morning, students. How are you today? Fine? Okay, let's start our English class. Today, we are going to work on the book. So, open your book at page 41. Yes? And we are going to do exercise 3, 4, and 5. Okay? Let's start with number 3. Read this message from John's mom. Underline the correct option. Listen and check. Okay? This is a message uh, from John's mom. Yes? And you have to read and underline the correct option. For example, Hi, John. Do or do not your homework. Recuerden que estamos viendo el imperativo. ¿Qué quiere decir? Hace o no hace. Lo usamos para órdenes, ¿sí? Cuando queremos dar una orden. Por favor, cerra la, 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 la ventana. Open, abre la ventana. Open the door. Open the book. Yes. Don't open the book. Yes. Puede ser affirmative or negative. For example, do, don't do your homework. ¿Qué le va a decir la madre? Haz o no haz tus tareas. Yes, do. You have to underline do. Clean o don't clean your bedroom. Limpia o no limpia tu, tu habitación. What do you think? Have or don't have lunch in the kitchen. Toma el almuerzo en la cocina o no tomes el almuerzo en la cocina. Wash o don't wash the dishes. Lava o no lava los platos. Play, don't play computer games all day. Yes, what do you think? Study, estudia o no estudies for the English test. <laughs> ok, and pick up, don't pick up your toys. Yes, recoge o no recoge tus eh, juguetes. Love, mom. Sí, con cariño, con amor, mamá. Ok, first of all, primero que nada, traten ustedes solos de subrayar. Sí, de subrayar lo que a ustedes les parece que es la opción correcta. Pueden usar lápiz y tener la goma a mano. Then you have to listen the audio. Yes, and you can check, okay? You can check the exercise. Well, go to exercise four, object pronouns. Son los pronombres objetivos, ¿sí? Tienen que ver con el objeto. For example, acá tenemos los pronombres personales, que ustedes ya los conocen. I, yo, vos, él, ella, el, el objeto, el animal o la cosa, it, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, They, ellos o ellas. ¿Yes? Y en esa columna, en negrita, tenemos el, objet el pronombre ob objetivo. Me es a mí. ¿sí? Give me the book. Dame a mí el libro. Yo no puedo decir dame, give, give I. No puedo decir give I. Es dame a mí. ¿sí? ¿Qué cosa? El libro. Give me the book. You. Que da igual. You. Yes, for example, I can help you. Yo puedo ayudarte a ti. Yes, a ti, a mí, a ti. Ok, ¿se entiende? Es dame el libro a mí. Sí, yo puedo ayudarte a ti. Ok, eh, show him the book. Muéstrale a él. Sí, estamos hablando de he. Muéstrale, sería him. Muéstrale a él el libro. She. El objeto, el pronombre objetivo es her. Entonces, call her. Llámala a ella. A ella. Call her. Llámala, maybe, on the phone. It queda igual. It. Don't break it. Por favor, no lo rompas. ¿A qué? A ese objeto. A eso. ¿Sí? No rompas eso. Don't break it. No lo rompas. Yes? A eso. Al objeto, puede ser un book, un, eh, una planta, a plant, yes. We, nosotros o nosotras, eh, es us, el, el pronombre objetivo, ¿sí? Entonces, come with us, Bien, eh, ven con nosotros, ¿sí? Come with us, ven con nosotros. You, ustedes, queda igual, you. This gift is for you. Este regalo es para ti, para ti, para él, ¿sí? Para ustedes, perdón, porque acá estamos en, en plural. Este regalo es para ustedes, ¿sí? Para ustedes. 
porque estábamos hablando de you eh, plural. And they, que significa ellos o ellas, es them, a ellos, sería o a ellas. Entonces, ¿qué sería? Listen to them, Escuchan, escuchen a ellos o a ellas, yes? Listen to them. Por ejemplo, están en un oral y ¿qué dice la profe? Listen to them, silence and listen to them. Escu silencio y escúchenlos a ellos. Bueno, una vez que, eh, también acá lo tenemos en el audio, you have to uh, listen to the audio, listen and repeat. Yes, maybe you can read the, the, the chart. And then you have to do exercise five. Yes, you have to um, put, or maybe, ¿qué vamos a hacer en este? Con respecto a este cuadro, vamos, ven que hay palabras subrayadas, ¿Sí? Vamos a tratar de sustituir esa palabra o esas palabras, por ahí son plurales, o la palabra o las palabras, teniendo en cuenta los pronombres objetivos que acabamos de ver. Entonces, dice, I like this jumper. I like this jumper. This jumper es un objeto y es singular. ¿Qué pronombre lo usamos para hablar de objetos en singular. It. Entonces, ¿cómo lo reescribirían a toda esta oración sin poner this jumper y utilizando un, un pronombre objetivo? I like it. I like, en vez de poner this jumper, this jumper sería it. ¿Yes? El pronombre objetivo es it. Entonces, ¿qué voy a escribir? I like it. ¿Ok? Well, go to number two. Do you know Paul? Paul es varón. Yes, he. ¿Y cuál es el pronombre objetivo? O well, el, sí, el pronombre objetivo de he. Him. Entonces, ¿qué voy a poner? Do you know him? ¿Lo conoces a él? Do you know, en vez de poner Paul, voy a escribir him. Do you know him? ¿Lo conoces a él? Yes, a él, ¿se acuerdan? He hates, él odia, he hates vegetables, los vegetales. Acá estamos hablando de un objeto, pero es plural. Entonces vamos a usar they. They es el, es el, 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 es el pronombre personal. ¿Cuál es, me fijo cuál es el pronombre objetivo, them. Entonces, ¿qué voy a poner en vez de vegetables? He hates them. Wait a minute. He hates them. ¿Ok? Él odia, los odia a ellos, a los vegetales. Ok. She is with Sandra. Ella está con Sandra. Sandra es she. Y she, no podemos poner ella está con, con she. She is with she. No. Tenemos que poner she is with Her. ¿Yes? Como dice ahí. She, lo copio igual. She is with, en vez de ponemos Sandra, ponemos her. She is with her. Ella está con ella. Del, eh, number five. Give this to your friends. Your friends, tus amigos. Hablamos de dos o más. Plural. Sería they... Y usamos para they, que es el pronombre personal, usamos el pronombre objetivo them. Porque todos tenemos que sustituirlos por los pronombres objetivos. Ojo, que es esta columnita, ¿sí? Entonces, give this to your friends. Your friends es they, el pronombre objetivo es them. Entonces, ¿cómo sería? Give this to them. Dale esto a ellos, a ellos. Yes, a ellos se dice them en inglés, ¿ok? And the last one, come with Ann and me. Ana y yo. Ana y yo. Si yo estoy metida ahí adentro, ¿sí? ¿Qué digo? ¿Ellos? ¿Ustedes o nosotros? Come with us, con Ana y conmigo. Vení con nosotros. Entonces sería, de we, el pronombre objetivo es us. Entonces, ¿cómo lo van a poner? Come with us. ¿Ok? Ven con nosotros. Well, uh, this is all the English class for today. You have to... Uh, también les di un pequeño videito 
de eh, cuándo usamos los objetos, los pronombres objetivos, sí que está bueno que lo vean. Y después, cuando terminan toda la actividad, me mandan las fotos de esta, de esta página, de esta clase, por el Classroom. Así yo puedo chequearla y puedo enviarles la devolución correspondiente, ¿ok? See you next class. Bye bye, students. Bye bye. Good luck.